，你不是一个调皮捣蛋的孩子。这种事情，如果要是你哥哥纪川做了，也不奇怪，我也相信了。可是你为什么要做出这种出格的事啊？为什么？不为什么。说实话。你以为我什么都不知道？你就是为了来上海，对吧？我喜欢上海。你少跟我绕圈子吧！喜欢上海，你就是为了那个叫谢谢小秋的女人。前些时候，他弟弟不是还把你打了一顿吗？你为这个还住了两个礼拜的医院。我听说这个人本身对你也很粗暴啊。哎呀，我们公司怎么会招这样的人呢？真是瞎了眼了！这是个误会，误会，拳头都搭在你身上了，还误会？好吧，我承认，我来上海就是为了谢小秋。行了，我的宝贝儿啊，谢小秋你也见到了，啊，拳头你也挨了。你的心是算是满足了吧？该跟我回去了吧？不，不，你不要命了！我想要过一段时间，我想知道谢小秋过的一切顺利，我才能放心离去。谢小秋，如果曾经是你的朋友，那现在你在他面前晃来晃去，对他的情绪不会有影响吗？你这不是没事去招惹人家吗？放手，消失，这就是解决问题的最好途径，听见了吗？我想要再过一段时间，让他们忘。再过一段时间，李传，你以为你有很多的时间是吧？爷爷，我只需要一段时间，让他彻底不放。我这一趟来，第一要把你带回去，第二是参加 Lisa 的生日酒会。这酒会一完了，我第二天马上就走。可是，我真的可是没什么可是不可是的，怎么学你哥一个样？什么事情都跟我讨价还价。到三，一起放手。哎，华勋完了，过完了。爷今天早上很生气，发了一个通告，撤销你的所有职务。你看到了没有？没看，他亲自说的。所以泄密的人是你啊。行啊你啊，胆子够大的你，平常看你规规矩矩的，你胆子比你老哥还大。早上爷爷很生气，看到我的时候，哎，把我骂了一顿，我帮你挡了多少口水，你知道吗？辛苦你了。我去找爷爷。快走，让我爷爷看见你。哎，谢小秋，你在这儿啊？里面有你快件呢。哦，谢谢啊，不谢。这就是谢小秋。总，您找我。安妮，来了，进来，进来坐。有这么一个事情
，这是 G M F 和你的解约合同，我已经签过字了，你拿给萧官看一眼。呃，我有点不太明白，是我又做错什么了吗？哎，你是这样，我个人呢，非常的同情你，也不希望这样的事情发生，但是没有办法，这是董事长做的决定，我也无能为力。董事长，我根本就没有得罪过他。董事长就是利川的爷爷，他知道了你弟弟的事情，十分的生气。你也知道，利川的身体一直不好嘛，当爷爷的吧，疼爱孙子。你也不用担心萧官那边，我已经打过电话了，就说是你自动离职的。安妮啊，你得明白。你弟弟动手打人，这要是上纲上线的话，那是要进公安局的。王家到现在没有追究，已经很不错了。泄密案，这事我怎么不知道啊 ？Richard， 上海你不常来，这是一个资讯爆炸的社会，而且泄密的人我也查出来了。哦，谁呀、啊？说出来啊，吓你一跳。啊？你说。你的宝贝孙子利川。利川。我本来呢，也只是想查出来是谁，给大家有个交代。毕竟青年一期有我的投资，我可不想让我的项目沾上什么丑闻呐、啊，更不想让我一直信任的团队给抹上什么黑。就算是利川，难以相信。哎呀，李三，这孩子啊，前一段他一直在生病。脑子有些糊涂，他要是真有什么了，那你可得担待着点儿。你也不用太着急，该打点的打点，该封口的封口，我都做了。不管怎么说，李川是我的金牌设计师啊！我这次请您过来，只是想提醒您，让他早点回瑞士吧，不要再惹出什么轩然大波，弄得不好啊，连职业资格都没了。他要是真是因为这件事情不能再干这一行了，那我还真得感谢你了。我现在最大的心愿就是让他提早的退休。您说什么气话呢？您，就是您让他退啊，我还不肯呢。嗯，他是我最喜欢的设计师。来喝茶。
，消消气，来喝茶。嗯，我这次啊，叫您过来，还想给您送个请柬，我的生日酒会，您一定要光临哦，带着孩子们一起过来，我有重要的事情要宣布。你看你这客气的，你送什么请柬呀、啊？你给我来个电话，我不这就提前赶过来了吗？电话太不正式了，请柬一定要的。你的生日我一定会参加。可惜弗兰克不在了。方氏和 GMF 风风雨雨几十年了，能走在一起真的不容易。是啊。夫人，他来了。是忙，自然会错过很多。我想不必放在心上吧。这个说你会来我的生日酒会，我听了真的很惊喜。你还好吗？挺好的。
，又在一个竞争激烈的名校，我每天通宵的学习，没有这种经历，这种时间。我希望能够留在美国，我让你爸爸带着你到美国跟我团聚，可是他不肯，他要我回重庆。你父亲是个太知足、太与世无争的好人了。他教了那么多年的书，分到的办公室靠厕所，分到的宿舍有西晒。可是他对这一切安排都无怨无悔。他觉得我最好的人生就是留在重庆。天天扯着嗓门，摇着小旗，当一个小导游。他把你当做筹码，逼我回到重庆。可是我做不到。我见到了那么大的一个世界，充满了可能性。我不可能回到原来那个井口大的世界。对，我父亲他是个老好人，也许在你眼里，他是个没用的男人。但是你选择他，你嫁给他了，不是吗？他对你忠诚，对我慈爱，他没有任何过错。你不在的时候，他除了工作，他把所有的时间都留给我。他教我游泳，教我画画，陪我游戏，陪我玩耍，整夜的说故事给我听，哄我睡觉。所以我没有母亲，但是我什么爱都不缺。对你说，你工作很辛苦，他独自抚养我长大，又当爹又当妈的，难道就不辛苦吗？这个世界不是谁有野心、谁有机会，就可以把婚姻的承诺、家庭的责任全部都抛开的。夫人，你不但逼死了你的丈夫，你还夺走了我的父亲。小关。一个母亲爱孩子的心，你千万不要怀疑。我只是不爱你的父亲。我曾经给你寄钱，可是你爷爷拒绝接受。我后来的丈夫见我想你想的厉害，就派人跟你爷爷商量。想把你带到美国跟我团聚，可是你爷爷坚决不肯。我没有你想象的那么绝情，小关，我对不起你，我知道，我让你做了。一个没有妈妈的孩子，我知道，我知道这三十年是没有办法弥补的。但是你，但是你能不能给我一次机会？你能不能？你能不能让妈妈帮你完成一个梦想？我该告辞了。二十年前，我父亲跳进嘉陵江，他怕冷。临走前，他穿了一件大棉袄。他已经不会觉得冷了。可是这二十年来，这件大棉袄一直湿淋淋的穿在我心里，我经常在梦里被冻醒。我替我父亲觉得冷
，别太伤心了，注意身体。少爷只是在气头上，人心都是肉长的，更何况你们是血肉至亲。等他消气以后，我想他会理解您的。你觉得九回他还会来吗？如果他不来的话，他今天就不会来。当然了，从策略上，我觉得夫人可以跟他身边的人搞好关系，比如说这两位。这个女孩叫艾玛，是他的前女友。他们虽然分手了，可是关系一直很好。这位呢？叫谢小秋，他一直在追求，可是还没有成功。谢小秋，看着挺普通的。他可不普通，他的前男友可是夫人的老熟人。谁啊？王立川。夫人，如果您能帮少爷解决心事的话，还怕你们母子不能团圆吗？现在基本上可以确定的是，凤泉湾专案已经开始筹备了。为了这个 case， 我特地飞了一趟温州，抓紧时间公关了一下。目前的情况是 ，GMF 的两位老总跟他们的副总都答应我要努力帮我们争取。这将是九通成立广告部以来最大的一个 case。如果我们接到了，并且做得漂亮，后面的生意绝对会源源不断的。所以我就想谋事趁早嘛，提前动员一下。看能不能多做几个备选方案。老陆，这广告的事情我懂得不多，你是掌舵的，你来说说吧。好吧，关于这个策划方案呢，凤城人的事迹又要开始了，你又要忙了。做设计让瑞内负责。广告策划，你打算给谁？目前联系有六家，我是比较喜欢华智广告。九通怎么样？九通，他说他花了很多钱起了陆安东，这个人不也曾是个金牌策划吗？专业上面应该没有什么问题吧？参与可以，要独自承接那不行了。你也要看程志芳愿不愿意啊，是不是？我们已经跟九通合作了这么多年，萧冠也是算你的老朋友，你就不打算帮他一下吗？他既然这么想做，也花了这么多功夫，你就让给他吧。凭什么？凭他是谢小秋老板？哼！立川，你要讨好他，你就直接讨好他就行了。你兜这么大个圈子干什么呢？嗯，他已经是谢小秋的男朋友了。那你呢？你算什么？我什么也不算，我也不算什么。反正萧官是一个好人，他对小秋不错。我也希望小秋有一个很好的对象，在我离开上海的时候会比较安心一点。凤城完全不让给九通。如果他们做的不好，或者是有什么损失的话，我从我的私人账户里面来赔偿。哦呦，你这么大方啊啊！嗯。好，那我帮你出个点子。这华智广告是个不错的公司，规模并不算大。最近呢，他们在找投资，干脆这样子，你把它买下来，送给九通，然后把两家公司合并，让萧观。当 CEO， 你当董事长，这样资质也有了，萧官也开心了，说不定呢，还可以帮你赚上一点零用钱呢。哼，我没有傻到这个程度吧 ？Same here。OK， I'll be stupid for once。我在跟你开玩笑，你当真的？你有病是不是？
，就算你肯把钱拿出来，老爷子会答应吗？会同意吗？这是我的钱，又不是他的钱，同意不同意什么？你有这么多闲钱的话，这样子，我最近在迈阿密看到了一家酒店，还不错，我们把它买下来，重新修建一下。你帮我画两张图，顺便投资一把。可以，但是我有一个条件，你把丰泉湾全部让给九通。我个人是没什么问题，啊，但是我不知道林三凤会不会介意，你觉得他会介意吗？哦，对了，他下个礼拜的生日 party， 你要穿的帅一点。我穿的帅一点？嗯，单枪匹马，你呢？你开玩笑，对付他我们俩得一起去。为了谢小秋，你不用牺牲一点色相啊！喂。哦，对了，到时候下午我跟爷爷去看戏，你干嘛？没干嘛，散散步吧。校官。哎，小秋。我跟你通报一声。我跟 GMF 解约了。张少华已经告诉我了。Welcome back， 我的金牌翻译。对不起啊，因为我都株连到九通了。这怎么算株连呢？我们都是一个战壕里的兄弟嘛。啊，啊，对了，来来，跟我来。来呀。怎么了？来。那，这间呢就是你的新办公室，你的东西我都帮你搬过来了。哎，对了，来坐一下，试一下新位置坐起来，感觉怎么样？怎么样？不错吧？这边视野很好。啊，对了，这个乌龟是我送给你的。干嘛要送我乌龟啊？你看它，多么努力的往外爬呀！但爬上去又摔下来，爬上去又摔下来，就是爬不出来，是不是很像你？谢谢你对我感情生活的生动描述。既然说到感情呢，我就多说一句，小秋，你不了解男人。如果男的真的喜欢你，他一定会让你知道；如果他不喜欢你，只要他有良心，他也会让你知道。等你到了我这个年纪，你就会知道了。大家都很忙的，没有必要，也没有时间去玩这种感情的游戏的。小秋，你不要把男人想得太高深，在感情的世界里，男人比女人简单的多了。那川美有不喜欢我？他，他，他也没有说喜欢你，是不是？但是我不一样，我喜欢你，我就会直说，而且我会用我全部的真心来对待你的。我想重申一下我的立场。你不用重申你的立场，这我都知道，我都知道。你一直坚持你的立场。不过我还是相信，立场是可以改变的。小秋，看着我。如果钱不是你衡量男人的标准，我比王立川更适合你的。小关，我忘了告诉你，啊，你升职了。好好干就是房地产大鳄丽萨疯了啊！他本人可比报纸上漂亮。是是是是是，听说他还是博士。哎，我们跟他有生意啊？哎呀，那是当然了，我们是做建材的，要是没有房地产商跟我们做生意，我们怎么开锅啊？啊，不过这个丽萨吧，她不太好沟通啊。哎
，也许女人跟女人比较好说话呢。哎，对对对对对，那就看看你的能耐了。哎，坐坐。Cheers, cheers. Cheers. Thank you. 方总啊。哎，方总，你好，你好，哎，呃，我来介绍一下，呃，这个是我的未婚妻艾玛，呃，她是做法语翻译的。方总，您好，你好，艾玛，嗯，你是萧关的朋友吧？啊，我跟萧关啊是老同学了，而且一直都是很好的朋友。是是是，方总，你也认识萧关啊？算认识。哦，听说你啊，法语、德语都特别好。下周五啊，我有个酒会，啊，法国朋友跟德国朋友都会过来，你跟定伟愿不愿意赏光啊？哎，太愿意，太愿意了！啊，当然愿意啊，谢谢方总，那就下周五见。嗯，哎，好好。哎，嘿嘿嘿。哎，温州的项目我已经是顺利归来了，你答应我的公关部主任呢，在哪里啊？我不是跟你说过了吗？公关部已经被我纳入广告部了。现在广告部的主任是陆万东嘛，那么有经验，你不好意思跟他争吧？再说了，你还有个重要的任务。哎，好了，那主任不主任也没关系了，我不在乎啊，你给我点实惠的也可以啊。我已经通知财务部给你加薪了。真的？这还能骗你？<笑>嗯，那好吧，你说有什么重要使命啊？静文，我们九通的发展已经到了最关键的时刻。我们整个团队呢，特别特别特别需要你的支援。嗯，我怎么听着有一股不祥的预感呢？这应该是个很危险、很艰巨的任务吧？哎，嗯，说吧，派我去站哪做碉堡啊？小秋，不是刚从 GMF 回来吗 ？G GMF， no。No no 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 no！ 哎，等等等等等等，你先坐下，先坐下啊。小秋走了 ，GMF 不是没有翻译了吗？王总说了，让你过去代替小秋。王总？哪个王总？呃，这这这不重要，这重要的是，这可是钦点呢，这说明了你的工作能力得到了他们的认同啊啊！好啊，既然认同了我的工作，我可以去。啊，但是这边的工资我要照拿。哇！你干一份活要拿两份工资啊，太贪心了。给不给嘛？不给。好，你也给啊。好好好好，我我我给给好不好？就两份工资嘛，我给。那差不多。嗯。刚回九通，屁股还没坐热，校官又把我调回 GMF 了。GMF 不是挺好的吗？挺好什么呀？跟个变态一起工作还挺好啊。你们俩的脾气啊，有一拼，到时候谁吃亏还不一定呢。哎，所以说你要经常来 GMF 看我，中午没事就来陪我吃饭。还有啊，千万别让我单枪匹马挑战大 boss 哦。放心吧，到时候一定去视察你的战果。<笑>你最好了。嗯，挺好吃的。老碰名档。居然推出了新品种，怎么样？觉得米线味道怎么样？好吃的都快吃上瘾了。我们云南人吃米线呢，就像重庆人吃辣椒，一天不吃都难受的。嗯，反正又不贵，以后我可以经常来。小秋，我记得你以前最爱吃牛百叶的。嗯。啊，那个我。知道是是利川不吃吧？好多老外都不吃动物的内脏。你看我这记性，你离开 GMF 就见不到利川了，难受了吧？哎，结束一段没有结果的爱情，也未尝不是一件好事嘛。哎，我现在真希望有一道雷把我劈住。就可以彻底失忆了，就可以把那个人忘记。其实我倒是有个办法。什么办法？以前你跟利川相处最多的地方在哪里？
根据我奶奶的说法呢，一定是把魂留在那边。所以你现在要做的就是回到那个地方，坐一坐，把魂给招回来。你这太迷信了吧？哎呀，你就试试呗。如果迷信可以把你拉回现实，那迷信一点也无所谓喽。再说了，其实这也不算迷信，这应该算是心理暗示。我倒没有被心理暗示，你倒是越说越玄乎了。打个比方说吧，就好像你心里有个钟，对着往里穿，滴答滴答滴答，这样一直响。那你现在要做的就是，把这个电池拿出来，让这个钟停下来。管用吗？管用。艾玛甩掉我的时候，我试过。在哪？厕所。<笑>你们俩是在厕所擦出的火花。嗯。我们第一次相遇的时候，我们俩都是新生，是我带着他找厕所的。我们最后一次分手也是在厕所外面。好，我试试。正好那家咖啡店呢，离这条街也不远。小秋，我现在很想陪你去，不过我九点约了老陆谈事情。来，我们九通要挣大钱了。风泉湾啊，你看。吉祥物都带上了，准备招财进宝。笑一个嘛，小秋，以后我们一起加油，好不好？嗯。哎，对了，吃个苹果，啊，这我洗过了，放心吃吧。哎，等等。从前的从前，永远永远般遥远。把没拉起的窗帘，还是投影着你一张脸。狭小无人的房间，但我从不曾发现。知道吗？我必须忘掉你。希望所有关注的话可以留念。看到吗？就是他，全没有我的，绰号叫。C.K. 君 ，C.K. 君，按照你们女孩的说法，他简直就是帅呆，就像 C.K. 广告里面的男模一样。不光是静怡喜欢，这所有的女都喜欢他。王立双，我要请你看电影，我的毛病希望你也可以接纳。你有什么毛病？呃，固执，一根筋。
，来，您的咖啡。谢谢啊，不客气。慢用啊。多花满我们懂得情的远的近的从前，淡的誓言，事过境迁，抵不过一句。一川，只是从前，从前的，从前。小秋，您的咖啡，谢谢啊，不客气，慢用。这么灵验，下次买彩票，你得陪我去啊。我记得有本书里说，恋爱中的人分为两类，一类呢是抒情型，这种人在芸芸众生中只追求一个理想的身影，哪怕是次次碰壁都非他莫属；另外一种呢是叙事型，这种人呢口味比较开放，他最喜欢芸芸众生中的各种色相。那你是什么型啊？嗯，叙事型。喂，谁说的？这是错觉，我是抒情型。那我呢？你是发烧型，这一旦爱上了呢，不烧死别人就烧死自己。小秋，这不是爱，是迷恋。s h o p s e s s i o n 你知道吗？在你的心里，其实你根本……好了，换个话题吧。好不容易深刻了一回，哎，好，算我没输，嗯
要把风泉湾的广告交给九通公司做，啊，还没有最后决定。嗯，那我们公司和九通是什么关系啊？呃，董事长是这样的，我们公司呢，本来是有翻译部的，有四名专职的翻译。不过呢，四年前季川来到上海，觉得这个部门可有可无，就直接取消掉了。我们就把这块的业务直接外包给了外面的一家公司，就是九通。这家公司呢，是一家中型的翻译企业，业界的口碑不错，对我们又十分的支持，算是随叫随到吧。今年一年呢，我们的业务不断的攀升，然后就让他们派了一名翻译常驻在我们公司。这个翻译叫谢小秋，以前是谢小秋，您不是让他回九通了吗？所以就换成了叶景文，也是九通的。今天倒好、嗯。那这么说起来，我们公司和九通就是翻译业务上的往来了。嗯，由于长期的合作，九通的社长肖官和季川的私交非常好。去年他们也成立了广告部。一般我们这边有什么项目的话，如果九通那边合适，也叫上他们，算是互相照顾吧。翻译公司做广告，靠得住，靠得住，给他的几个小项目做的都不错，像风泉湾，他们也很重视，找我、季川、利川都谈过，但是我们最后还没敲定。这样，我请你约见一下萧官，我想见他。好。哎，好了，小叶，你的手续已经办好了。啊，陈主任。我想问一下，我的办公位置在哪里啊？嗯，就在外面的办公区。不过你大部分时间呢是在王总的办公室里，他在哪儿你在哪儿。以前的秘书就是这么干的。啊，可我是翻译哎，我不是秘书。你要是连秘书的活也让我干的话，那你还不如连倒咖啡也让我做呢。哎，你说的好，倒咖啡就是你的工作。革命战士一块砖，哪里需要哪里搬。更何况你的职务本来就是 PA， 总裁助理秘书。啊，主任，我想你是误会了。我没有误会，我跟你们肖社长已经谈得很清楚了，你的本职工作是翻译，可以兼职一些其他的工作。哎，革命战士一块瓦，哪里需要哪里马。我希望你可以理解啊！不好意思，我不能理解。看来我要先回九通问一下才清楚。哎，你也不用去问了，我们王总已经说过了。如果你对协议有任何的意见呢，就自然会取消掉跟九通所有的合约。好啊，我没意见。那就好了。来，这是你的胸卡，索菲。索菲。对，从现在开始，索菲就是你的英文名字。王总习惯叫所有的秘书都叫索菲。哎，希望你能够适应一点。不管你叫什么，只要是他秘书，他就叫索菲。好了，索菲，你可以去你的办公位置了。走呗，出门左转。世界上呢，只有我爸能改我的名字，请问你是我爸吗？哎，我说你是不是故意把我找来，好方便整我呀？啊？是为了让你更了解你的 boss， 嗯？那我想你应该很快就会让我离开的。哦？为什么？因为你不想待在地狱。
都多大了还咬手指，多不恶心啊！你要真那么闲的话，就帮我倒杯咖啡吧。倒咖啡？你知道谁是你的老板啊？老板，一份糖，两份奶，谢谢啊。我知道，你故意说话气我，我一生气呢就把你开除，这样你就可以离开我，是不是、啊？<笑>对。可是你能不生气吗？你能吗？你有着修养吗，老板？你连声谢谢都没有吗？啊！我这是用最新鲜的咖啡豆啊！我用 French press 帮你泡的。老板，你这样的话，我可担当不起，会让我受宠若惊的。你可以把它理解为是一种修养。我希望你可以拿出一种跟这个修养可以匹配的态度来为我工作。Welcome to GMF。董事长，请。我听说你们九通对风泉湾这个广告策划很感兴趣。啊，是的，我跟 GMF 的两位老总都分别谈过我的一些想法，初步做了市场调查，针对客户需求、周边环境跟竞争对手都做了非常仔细的研究。啊，所有资料我都已经给两位老总还有张总了。关于你们的资料我都看过了，虽然和我的要求还有一定的距离，但是看得出来，你们这个团队做了相当大的努力，而且也有一定的资质。我们主持策划的是以前华纸广告的陆万东先生，他曾经负责过好几个投资过亿的大型策划，经验、人脉都很丰富的。<笑>你们很聪明啊！如果没有这个人，就你们九通。是提不上竞争的台面的，哎，董事长，我们九通绝对有信心做好风泉湾的，愿意跟其他的广告公司平等竞争。嗯，呃，我可以考虑把这个项目让你独家承办啊。可是得有一个条件。条件？我听说。你们广州有个分部，哦，是、啊。那好，那你就把谢小秋调到广州去。啊，广州离他的家也很近嘛。呃，不是啊，董事长，这我我给你一点时间考虑。明天这个时候，你到这儿来，把你的选择告诉我。记住啊，你只有这一个机会了。如果办不到，或者办不好，那风泉湾这个项目，你们就别做了。啊，而且从今以后，你九通和我们 GMF 就断了一切的合作关系。不是董事长，这这是为什么呢？因为我不想这个谢小秋。和我们有任何的瓜葛，明白吗？我们九通要挣大钱了，以后我们一起加油。
，好不好？嗯。董事长，我们九通跟 GMF 是纯粹的业务关系，我们是本着专业的精神来为 GMF 服务的，在中间掺杂了私人的因素，这这不太妥当吧？<笑>我们 GMF 是一个家族企业，公事就是私事。私事也是公事。肖市长最近很少来。很忙，您的腰部的肌肉有点紧啊。时间您，啊。哎，我这是要江山呢，还是要美人？啊这么说来 ，Lisa 的生日会结束之后，立川就会跟我们回去啊？对。他同意了。立川这孩子还是识大体的，我的话，他还是听的。爷爷啊、嗯，我可以肯定，只要谢小秋一天还在上海，立川就不会轻易跟我们回去。我知道谢小秋他有这个能力。你呀。疑心病太重了，爷爷啊，你也知道，立春要是倔起来，谁也说不动他的。嗯，这话倒是真的。嗯、你怎么今天想起来叫我喝早茶？啊，鸡爪，来，尝尝这个虎皮凤爪，来。谢谢啊。好吃吗？嗯。哎，小秋啊，你喜欢广州吗？喜欢啊，听说那边还不错哎。不是我们有个分社在那边吗？是啊，想去吗？不想，我又听不懂广东话，而且那边有好多业务都是香港那边的，要我去做口译的话，还不抓瞎了。是啊。啊。嗯，你，你今天晚上有空吗？请你喝杯咖啡吧。介绍一下我们约会的一些基本礼节。呃，在我们约会的第一个月呢，鉴于我的工作压力啊、时间呢、啊，还有对事业的野心呢、啊，在工作日内，我们一天只能通四次电话。为了公平起见呢，那就各自主动拨给对方两次。头两个星期，任何约会呢，必须提前二十四小时之前预约。在约会的过程中呢，不能迟到，不能早退。我会付所有的账单，买礼物、买鲜花送给你，带你去度假。而你呢，至少陪我。看场球赛，亲自帮我煮一顿饭，然后给我一次机会，肢体接触。Oh, no. 我们只保持双边联系，不能与对方的父母、亲友有任何的来往，以免到时候我不要你的时候呢，你受到的打击太大。如果一个月后呢，我们不讨厌对方，我们可以考虑恢复原本的豺狼本性，使恶些心肠，拿出自己的真本领，来驯服对方。麻烦啊
，我是在帮你理理头绪吧，安排一下时间。看得出你好像有点神志不清了。嗯、这么麻烦，就算了。我吧，就是因为昨天你亲手帮我泡了一杯咖啡，我想还你个人情，才邀请你的。你千万别以为我喜欢你啊！我可不想听到你的玻璃心破碎的声音。拜拜。爷爷，小官来了。嗯，啊，年轻人，给我带来什么好消息了吗？啊，董事长，非常遗憾，谢小秋不喜欢广州。你没提点什么附加的条件啊？比方说，加薪、晋升。如果他不愿意的话，我也不能够强迫他呀。谢小秋是我们九通的骨干，虽然说我是他的上司，但是我必须尊重他的意愿。哎呀，小社长，我看你在纪川和利川的身上，你活动的挺厉害的，差点就把这哥俩都给说服了。我本来还以为你本事不小呢。如果你连这么点小事你都办不好，那我还怎么期望你做什么大事呢？董事长，你也说只是一件小事，何必为了这件小事惩罚我们九通呢？对你来说是小事，对我可不是。这我知道，小秋跟李川在四年前就已经彻底分手了，他们现在什么关系都没有的。什么关系都没有？那李川为什么不肯离开上海啊？这这我怎么知道呢？合同解约协议拿好了，你听好，从今天起，九通和 GMF 公司再没有任何关系了。不是董事长。您这么做是违约的行为啊！怎么了？想打官司呀？我告诉你啊，当初的这份协议，那是请了最好的律师来签的。只要你好好的看一看，你就知道什么叫做滴水不漏。哎，董事长，好了，你可以走了。GMF 的合约吹了，这我已经尽力了，但 GMF 就是不同意啊。这个案子我已经努力了这么久了，没想到结果演上功亏一篑。哦，对了，你手上两个案子怎么样？啊，资金呢？你放心吧，资金我已经想到办法了。好，尽快去做。好，好。哎，冯总。你好，你好，你好，感谢你百忙之中抽空过来，哎，请坐。呃，冯总上次说过的那个事情，我考虑的差不多了，原则上没什么问题。送给你留个纪念吧。什么意思啊？我呢，是来给你道别的。啊，我刚才接到通知，由于 G M F 和九通解约，从今天开始我就不用来上班了。真不好意思啊，才全心全意为你服务了一天就要走了，我走了以
后，不要想我。你别急，别急啊，我打个电话。喂，是我，那个搜费什么情况？我也没办法挽回。哎，不过你可以跟肖文辞职啊，重新加入 GMF， 这样子你就可以回到我身边上班了。哎，哎，我为什么要辞职来你这儿上班啊？我本来来这儿就是肖官派我来的。那你的意思是说，作为老板，肖官比我更有魅力？当然啦。那你想离开 GMF， 我们的薪水比九通高很多的。今天呢，是我这个月以来最幸福的一天。工资涨你百分之二十。拜托，哎，王继川，你是不是以为钱就能搞定我呀？哎，从我们认识开始，你浑身上下每个毛孔都塞着钱吧？好嘛，别把我恨得像资本主义似的嘛啊！那这样。要什么条件？你说。工资涨百分之百，愿意吗？可以。啊、我我什么我啊？你答应的啊，不能反悔啊！我现在马上去人事部把资料改一改。嗯。哎，这……啊，对了，小飞，我又发现了我们之间的一个共同点啊。什么共同点啊？爱钱呢、啊。<笑>哎。苏菲，明天继续见啊在爬有没有饿啊？喵，要不要吃胡萝卜？小秋，哎，小关，怎么还没走啊？哦，还有一些资料没有翻完，这边网速快，就在这边做了。先别做了，走，吃饭去。我还有几页没做完呢。就算是陪陪我吧，啊 ？I had a bad day。好吧，不过呢，吃饭之前可不可以先把我的米娅喂饱啊？米娅，嗯，就是这只小乌龟。米娅，米娅，米娅，米娅，胡萝卜。米娅，快吃吧，我们要去吃饭了。走吧，你自己吃啊，再给你加一点点。啊，走了。走。怎么听你说了半天，觉得好像要把九通卖给天顺啊？不是卖，是天顺投资九通，因为投资的金额比较大，所以他们有绝对的控股权。那你是什么身份啊？我还是社长，负责经营。那如果经营出了问题，他们才会出来干涉的。那可是如果这样子，那万一有什么分歧的话，你可能会被踢出局，就像当年苹果踢出乔布斯一样。哎，天顺他们是看了我们的财务报表跟最近几年的成绩才决定投资我们的。他们对我们九通非常有信心。嗯。而我呢，是因为最近想要抢几个专案，需要资金，就相当于是借机下蛋嘛。可是 GMF 这只鸡还不够大吗？呃，出了点状况。什么状况？这个你就不用操心了，交给社长吧。哎，对了，礼拜三早上我请你在你家附近那家咖啡厅喝咖啡，你有空吗？下个礼拜很多外贸会，时间排得特别紧，我怕人手不足，我想先跟你好好的商量一下。如果需要临时翻译的话，我也得事先打个招呼嘛。可是礼拜三呢，是我调休哎。你要是跟我谈工作的话，付不付加班费啊？付，付。<笑>我们喝完咖啡去看看电影，看完电影再吃个饭。至于晚上要做什么呢，就看我们发展到什么样的程度了。不正经，吃你的素。<笑>
，GMF 跟九通解约了。怎么会？谁干的？爷爷。爷爷？爷爷怎么会找九通麻烦？他根本不认识萧关啊。我估计可能是因为谢晓东害你住院住了两个星期，爷爷就迁怒于九通了。这个扯得太远了吧？我去找爷爷。哎，我跟你说，解约都还其次。照这样下去的话，风泉湾这个项目，九通也做不了吧？这是九通今年最大的损失。风泉湾，方氏也有投资 ，Lisa f o n 应该有发言的权利。如果 Lisa f o n 支持九通，接下这个风泉湾的话，爷爷一定会给他面子的。你在打雷萨凤的主意，他比爷爷还难搞哎！爷爷是建筑学的博士，雷萨凤是经济学的博士，啊？他明天有一个生日 party， 对吧？你想送他生日礼物？嗯。林色喜欢翡翠。哎，我刚好认识一个古董商，我问看。翡翠，你出钱哦。OK。再见啊！拜拜。拜拜。谢谢你。嗯。谢小姐。你好，你是李先生吧 ？Call me Jack， Jack Lee。明天晚上我们董事长有一个生日酒会，不知道您是否可以赏光呢？董事长，方氏集团董事局主席 Lisa Feng。哦，对了，这是我们夫人亲笔签名的邀请函。嗯，你们是需要翻译吗？我们只需要您亲自出席就好了。我我好，不好意思打扰了，明天晚上见，晚安。哎，什么情况啊？哎妈，哎妈，哎哎妈，哎呀，你怎么还躺在这儿啊？快起来啊，该出发了。嗯，电歪，我现在发烧三十九度五，我好困，现在想睡觉。宝贝儿，坚持一下啊，最多只要三个小时啊。哎，有没有吃退烧药？那药很灵的。吃了不管用。哎呀，哎妈，你非常清楚今天这个晚会对我们有多重要啊！丽莎亲自点你的名字要去的哦。可是，哎呀，丽莎今年在上海啊，有五个大的项目啊，要是她能够用我们的那个建材，每个单子只要一点点，那就是几千万呢、啊。哎呀，到时候一定要认真、仔细的跟她讲，我们这个公司要向她推荐，强烈的推荐。哎妈，哎呀，你有没有听到我在说话呀？有啊，哎，对对对对对对对对对，哎，待会你进去之后啊，记得先到这个洗手间去补补妆啊。今天去了好多的记者，还有电视台的人哦，你这个样子做不太好吧？可是我现在全身无力，一直在冒冷汗。哎呀，你你是太虚了，鲍鱼还没吃够啊。来来来，起来起来起来，活动活动！哎，我说我给你买洗买洗剂啊！来来来，哎，好，好，来来来，穿起穿起，来来来，脚拿下来，来来来来来，快快快快快快！今天，美国方氏集团在天竺会所为董事会主席李泽凤女士准备了一场盛大的生日及慈善酒会，各界名流人士纷纷前来向她庆生。接下来，由本台向您详细报道。谢谢，谢谢。谢谢。Richard 跟 Janet 在跟银行的老总聊天呢，没有一起来啊？啊，我们刚才呢有一个那个洽谈会，我所以分开来了。什么洽谈会？你爷爷年纪这么大了，就把他扔给 Janet， 然后就自己出去找换新去了？没有。不是 ，Lisa， 季川跟利川啊，最近是真的很忙。
，尤其是利川，他最近身体特别不好。你呀、啊，就知道疼利川。<笑>利川啊，你送给我的翡翠念珠，我真的很喜欢。啊、不用谢，其实是季川挑的，他对各种石料是非常有研究的。嗯、哦，不好意思，我是指玉石，因为夫人的皮肤非常的白皙，我觉得配翠色的这个玉石呢，最合适不过了。少跟我甜言蜜语的，<笑>我在上海那五个项目啊，你要亲自设计，不要跟上次那样骗到钱了，就拿个二号角色来搪塞我。嗯，不可能，不可能，绝对是我，绝对是我。李<笑>川，风泉湾是交给人力设计的是吧？没见他来啊，今天。瑞内正在赶图，他没有办法了。你不会也跟你哥哥学坏了吧？跟我偷梁换柱？我呀，是看在你是总设计师的面子上才投资的。啊，其实您误会了，瑞内也是非常有名的。风泉湾，你绝对不用担心，我一定会负责到底的。看这样子，有病了。我这回啊，也不逼你了。你把把关就行。夫人，您的项目一定是百分之百的用心。对了，谈到风泉湾，我想跟你商量一件事。目前，呃，他的广告策划有许多人竞争。我跟季川呢，我们觉得九通公司是非常好的。这个广告公司的规模虽然不是很大，但是他的策划和创意是非常好的。但是爷爷呢，呃，他就比较老派。九通广告。我只知道九通翻译，是同一家吗？对，就是这家。行，那就用九通广告，毕竟是年轻人的世界嘛。你爷爷那边我去推进一下 ，Richard 会卖我面子的。嗯。不过呀，有些细节我还是想更了解一下。那么，呃，今天酒会之后，你们两个谁到我屋里来一下？啊，呃，好好好好，呃，适配一下。季川怎么了？晚上你去还是我去？当然是你去啊！我怎么会是我呢？明明就是你，他喜欢你呀、啊！刚才，哎，你没看到吗 ？For God's sake，Lisa 根本就是我妈妈的年龄。也许他想我们两个人都去。That's ridiculous, man. What are you thinking? 小关。小秋，你也来啦？哦，我是收到邀请函，你呢？我也是啊，是方氏集团董事长助理叫我来的。我也不知道为什么，可能之前在温州一起共过事吧。哎，这个场面还蛮大的，居然还铺了红地毯。你也认识 Lisa Feng？、啊、当然，地产巨鳄嘛，在商场上呼风唤雨的。就因为这个才来的，对不对？时刻都不忘记抢生意啊。<笑>既来之则安之，既然我们两个都落单了。那就结伴进场吗？不要了啦，小关，谢小姐。嗯，你们两个一块儿来的，快走吧，夫人等急了。哦，这边。嗯，走吧。哎妈，哎呀，求求你了，宝贝儿，再坚持一下，李萨峰就在那边啊。我很难受啊。真的这么难受啊？你看看这么大的场面，我只要你坚持两个小时，也不用三个小时了，好不好？就两个小时啊。你支持支持我呀，贤内助哦，好吧、嗯。夫人，嗯，他们到了。啊，行，我给你们介绍一下，这是萧关，我儿子。这是你 Richard 伯伯家的两个孙子，王继川和王立川。你是，我是谢小秋，谢小秋，萧关的眼光真好，一看就是个善良的女孩子。啊，初次见面没有什么见面礼，这个是上一代留给我的玉镯子，送给你吧，希望它给你带来好运。那怎么行啊，姨这太贵重了。拿着吧，小关，你好好带它。
谢谢各位光临。啊，我今年五十三岁，其实不是什么整数。本来呢，也不想大张旗鼓的请客。嗯，可是我想借今天这个机会，跟大家分享一下我个人的一个喜事，也是我期盼已久的团圆。我终于找到了我失散了三十年的儿子萧冠。我在这里宣布，我个人在方氏的主权将全部移交给我的儿子。我会手把手的教他熟悉方氏的经营和管理。相信以他的才华，在不久的将来就会成为一颗地产界闪亮的星星。小关，要不要上来说几句？人们常说。母爱是这个世界上最珍贵的感情。母爱是本能的、无私的、永恒的。当一个小孩感到焦虑、受到伤害的时候，母爱永远是他最平静的港湾。而我得到的母爱却恰恰相反，他制造焦虑、伤害。他冷漠自私，在我最需要他的时候，他消失得无影无踪。而尽管如此，我的童年并不悲惨。我的父亲给了我一个孩子所需要的所有的关爱，直到他心灰意冷，要离开这个世界的那天起，他还记得要帮我买一个我最喜欢的变形金刚。李三丰，如今你成功了，发财了，你就以为可以拿着大把的钞票塞给我，你过去的所作所为就可以当做没发生过吗？我父亲的死就可以这么算了吗？我告诉你，你休想！你不配成为我的母亲，你也不会得到我的祝福的。Go to hell！ 夫人，没事吧，夫人？脸色怎么这么难看？哎哎哎，艾玛，已经很乱了。那边有几个法国客人，你最好过去帮他们解释一下。啊，不行，我现在正在发烧，身体很不舒服。哎呀，你就坚持一下，坚持一下。喂喂喂，他已经说他不舒服了，你管他什么法国客人？你应该带他去医院呢。我我我，关你屁事！他是我王位文件，我我告诉你啊，你进来少喷打。哎呀，大爷好，要解释你自己去解释。去给他倒杯水啊！啊，谢谢。哎，你是什么时候知道李三芳是你母亲的？很早，认识你之前
那你怎么不告诉我啊？这有什么好说的吗？我跟他又没什么关系。你真的不打算认他吗？我看他年纪有点大，而且好像也很后悔。你就当做给他一次机会吗？艾玛，我是不会要他的钱的。雪来了，谢谢小秋，坐吧。嗯、没事。小秋。你看我说的对不对？其实我不是在讲钱，我只是担心他。我看那个报纸上写啊，丽萨芳当年为了立足方式，手段毒辣，不惜将方式的侄子都给踢出董事会。你难道没有想过他或许会报复你吗？在他的眼里，你不过就是一只小蚂蚁，他随时都可以捏死你。你想想看，这几年你辛苦攒的这些钱，四处拉来的这些项目。只要他一句话，立马就可以消失的无影无踪。小秋，我说的对吗？小秋的想法不会跟你一样的。其实呢，我同意艾玛的一些说法。虽然你妈曾经可能对不起你爸爸，但她已经觉得自己错了。即使你不愿意原谅她，你也不应该当众刺她一刀的。难怪人家说女人是水做的，完全没有原则。那这个一定要还给你的，这个太贵重了，我不能收。哎呀，他送给你的，不要白不要。这个肯定不行。你不要白不要嘛！真的不行。你，来，借我看看。哇，这成色真好哎。收着吧。哎呀，这个肯定不行。我不要，反正我又不要，收着啊！你收着好了。哎呀，他送给你的嘛，收起来。夫人，医生已经说了，最近您需要休息，就不要工作了。另外，董事们也希望你能够做一下交接的准备，特别是重新考虑一下接班的人选。我还没死呢，就开始办后事了，别理他们。该做的准备我都做了，夫人，那萧关那边您准备怎么办？软的不行，来硬的。这些天我把九通的资料仔细看了，我这儿子还真有我的基因，有宏图有抱负，敢冒险。毕业以后分到国企，铁饭碗多稳呐！不干了，辞职下海，从头开始。这几年来，他的翻译社比同行做的都要成功。翻译是他本行，可是利润低啊。于一峰开始搞广告，你看他几个广告案子做的多好啊。嗯，他聪明能干又肯变通，就缺一样，钱。等到我们把他逼到走投无路了，他就会来找我。夫人的意思是，还要逼他？看看他底线在哪里。如果这是因为感情用事，放弃那么大的机会，那就不是我儿子了。夫人，王总看您来了。啊。哎，瑞彻。啊。谢谢你们来看我。怎么样？瑞彻，这回我脸丢大了，也是活该我得报应。哎，媒体那边，凡是我认识的，我都打点过了。Jacky 也想了些办法，可能有些遗漏，估计影响不会太大。这是个网络世界，不扩散不可能的。哎，我不在乎，笑话就笑话吧，也不是第一次被媒体笑话了。你也知道，真正能伤害到我的也不是媒体。Lisa， 儿女的事情要慢慢来，毕竟血浓于水，他们不会一辈子跟你较劲的。我的这位啊，还真不一定。小关这孩子，我跟他打过交道，他挺有个性，有思想。他就是不靠你，他也会挺有出息的。r 
追查，我相信你的眼光。呃，这样，你现在呢，就好好的养病，啊。哦，对了，我下个礼拜要和利川去苏黎世，这边有什么事情，你找季川和瑞内，随叫随到。切，时间不早了，太晚了，你就好好休息吧。好，我们告辞了。谢谢你们，晚安。嗯，一路好走，再见。嗯，这个你送一下。好。哦 ，What a dramatic evening！ 呵呵，这个萧官终于把我们从 Lisa 手中解脱出来了。我去睡觉了，干什么啊？愁眉苦脸的。这安妮是你自己推给萧官的。我替他们开心，替他们开心。你别自己骗自己了，一路上回来闷不吭声的。我告诉你啊，你不要只光个子高，你情商也得高啊。你干脆把事情说清楚，我相信他会理解的，他不会 care。I care。Good night. 别自己骗自己了。特地来还您这只镯子的，谢谢你，谢谢我。虽然我不认识你，但是我想谢谢你这些年对萧官的关照。我儿子很喜欢你，也看得出来，你身上一定有很多值得他喜欢的地方。可惜，你喜欢利川。虽然喜欢的程度有轻有重，我想萧观在你心目当中，不会一点分量都没有吧？我们是同事，也是很好的朋友。就这样，除了经济实力。李川跟萧观是没法相比的。
虽然他是著名的建筑师，可是体弱多病，又有残缺。海泽，你坐。等你年纪再大一点。你就会明白，一个男人的活力对女人的幸福有多关键了。夫人，你听我说完。我这些年风风雨雨，像一个男人那么拼杀，心里疲惫了，所以我决定从今天开始，要把我的担子逐渐移交给小管。凭他的能力，我的帮助，他一定会在地产界做出很大的基业。利川能给你的，萧关都能给你，只会多不会少。夫人，其实萧关对我来说真的是一位不可多得的兄长，还有朋友。但是我对他的感情，不是爱情。和利川不论哪一个人，对我来说都不是一件可以估价的商品，所以我不想拥有使用权，也不想拥有所属权。爱情的本质不就是价值的判断吗？你喜欢一个人，不就是因为他身上有值得你喜欢的地方吗？如果利川是一个身无分文的瘸子，你能爱他吗？可是这个世界上没有“如果”两个字，每个人从出生就带着不可逃避的硬气。我觉得只要你好好把上天给你的这些用了，其实也就此生无憾了。利川就算他什么都没有，他也有他的爱好，还有他的事业，他可以在设计中寻找满足，在创作中寻找快乐。我觉得他不是一个悲惨的人。小关，没把你看错，你还真是个执着的孩子。像我年轻的时候。为了坚持自己不顾一切，你在爱情上也是不动摇的。我喜欢你，我希望你给萧关一点时间，给他一个机会。慢慢的，你会爱上他的。如果不是发自内心的爱情，我想应该谁都不想要，萧关也是。而且这样对他并不公平。我错了，为什么这么晚才知道自己错了？年轻的时候，什么机会都不想错过。可是错过了一个母亲最美好的时光，夫人，我可以去帮您劝劝小关。不用，我自己有办法。喂，嘿、hey, ，小秋，我是 Rene， 你好吗 ？Rene， 挺好的，你呢？我还行。呃，你喜欢猫吗？喜欢啊，怎么了？是这样，利川呢，最近回中国，呃，然后他就把他的 Mia 送给他的堂兄 Alan， 可是利川走了以后。Mia 的脾气就特别的差，爱抓人、抓 Alan 的图纸和模型，所以啊 ，Alan 的那些模型啊，辛辛苦苦做的，半个小时就被他咬成碎片了。Alan 就决定要把猫送回利川这儿，可是利川的图纸他更多呀，所以你喜欢猫吗？<笑>要不然 Mia 送给你。我相信你一定会照顾好米娅的，对不对？好啊，可是利川会同意吗？呃，他当然同意啊。那行，那他什么时候来？告诉我一下，我到时候接机好了。OK
，他明天就到，但是你不用接机，我让他直接送你那儿，好不好？嗯，好，那拜拜。OK， 拜拜。你确定用 Mia 这个能帮上忙？我把 Alan 从工地叫出来飞上海，他真的快骂死我了。那得试试。我真的是被两个爱情鸟急死了，每天东叫西叫，又飞不到同一棵树上，我只好帮一帮了。你帮忙，你可别一枪把两个都打死了。怎么会死呢？现在的问题就是，我们到底向着谁啊？因为你要是向着利川的话呢，小秋就更痛苦；但你要是向着小秋的话，那利川就更痛苦。我反正是向着利川的，但你，你总是摇摆不定。不管是向着谁，反正这最后倒霉的还是利川。我只是希望他没事，好好的。小姐，你好啊！你好，我是谢小秋啊。呃呃，我我是李一川的堂兄。堂兄，堂兄，你说的是堂兄吧？啊，对的。<笑>你也是建筑师吗？呃、uh, ，yes。呃，你是怎么会知道的？嗯，我是猜的。你是来找李川的？哦、oh, ，no no no， 我我很忙。呃，我明天就走了，我我会给他电话。呃呃，呃，里面也有一个东西，呃，巧克力是我送给你的啊，谢谢。不过我什么都没有准备。不客气，不客气。还有 ，Rainy 说这个包里有一个味精，呃，给你了。味精。大老远他送围巾啊！呃，呃，围巾。啊，你说围巾啊？哎，对。谢谢谢谢。不客气不客气。啊，这个是米娅。米娅。Hello hello。米娅。米娅。米娅，宝宝来吧，现在在这边乖乖的待一会儿啊。小秋，有件事要跟你说一下。董事会刚刚宣布将我解职了，我已经不是九通的社长了。为什么？他们凭什么解职啊？天顺的幕后老板是方氏。那现在九通呢？现在九通谁管啊？他们现在打算派另外一个社长过来。这间公司啊，很快就不叫九通翻译了。就改叫天顺翻译。那你现在有什么打算呢？我还有点存款，我打算把股份卖了，另外再开一家翻译社吧。那我辞职，过来跟你一起干。不用了，我给不了你现在的工资。我一个人无牵无挂的，吃的又不多，我不需要很高的工资啊。真的？嗯。好，那我们一起创业。你听我说啊，我有经验，有人脉，有朋友。那陆万东也够哥们儿，他说服了整个广告部跟我一起走
，所有临时翻译的关系也跟我不错。最主要的是，主要客户的名单在我的手上。你放心，我们不是从零开始。创业呢，我不敢说，我就是个拿工资的。不过等你以后发大财了，我至少可以混个元老级，对吧？<笑>加油啊！嗯，好吧，我先走了。的翡翠算是白送了。今天杰克打电话来，说方氏拒绝把风泉湾的项目交给九通。电话一挂完，哎，就听说那校官被丽萨算计了一把。哦，爷爷不是把那个九通的合约取消了吗？这校官一急啊，接受了这天顺的一大笔投资，然后天顺就变成了九通最大的股东了。没想到天顺。后面最大的老板就是 Lisa， 那个 Lisa 一通电话打到天顺去，这萧官就被拜拜了。哎呀，哎，哎呀，他蛮狠的嘛。哎，我问你啊，萧官真的是 Lisa 的亲儿子吗？我只知道李萨凤这个人呢，惹不起的。当时啊，他接受方式的时候。有多少人等着看笑话？可谁知道这几年，方氏的股票翻了好几倍。总而言之啊，我们白忙一场。现在萧光跟你一样，失业喽。他真的失业了。听说啊，他找了那个陆万东，要重新开一个公司，借用华智的关系啊，东山再起。你上次说，华智在寻找投资。嗯，季川，你帮我一个忙好吗？哦，那那那那那那那，这事情你管不着啊
，一夜机票已经帮你订好了，这个礼拜天。我知道。那天我的态度已经很明确了，今天你还要我说什么？肖先生，对不起，那天的事情是我没有安排好。其实您跟夫人的问题更适合在私人的场合解决。我说了。这件事情我跟他之间已经解决了。我今天过来是来完成夫人的承诺的。这是支票，夫人曾经答应过，只要你肯出席酒会，这笔钱就是你的。直到现在，夫人还是认为钱可以解决一切吗？真是不可救药了。这一次，您不幸严重了。夫人的确已经不可救药了，她病重了。那请向夫人表达我的感谢，我感谢她在百病之中对我特别关照，将我赶出酒痛。肖先生，他这是一时气话。再说，那天您的言行，您不认为也有那么一点点欠考量吗？她毕竟是您的母亲，在那样的公众场合之下，以她的身份公开接受您的嘲笑，她不应当生气吗？我说的是实话，是真心话。夫人这么精明能干，我还骗得了她吗？夫人现在还在医院里，她很想见您，您去看她一下吧。还在医院装病啊？这伎俩未免太低级了。夫人如此深谋远虑，难道就没有想到当年抛夫弃子离开中国的时候，会有膝下无子的一天吗？其实夫人一直很想见你的，她是怕你不肯接受她，所以夫人一直在等待时机。但是目前来看，她的病情已经不能允许她再这么等下去了。她的时日已经不多了，装病不管用，现在装死，停。诊断书在这里，肖先生，夫人得的是肝癌晚期。鉴于夫人的病情，现在肯定是回美国治疗比较好。就算是不能来，最起码可以多拖些时间。可是夫人拒绝了，她坚持一定要留在上海。你知道吗？夫人这是用命换取你一次原谅。我不原谅，不好意思，今天浪费你时间了。小冠，小冠，你太过分了。你在哪里啊？我就在路口啊。啊，你也到了？是啊。哎，我没看见你啊。啊，我看见你了，我在你背后。艾伦说，米娅在你这边。对啊。谢谢你帮我接米娅，但是她是我的猫，请你还给我吧。我已经办了宠物证了，它现在属于我。好吧，那你可以借我三天吗？不好。两天？不好。一天？不好。这个笼子上面的拉链不太好。
如果你要能把它修好的话呢，我就答应让你来看一个小时的尼亚。两个小时。好，明天在我家，上午九点。人类送的，好看吗？是我奶奶织的。明天见。炸弹吧？不会，怎么可能？我很认真准备的。你看看吧。是我，你要追我吧？怎么可能、啊？开玩笑，嗯，不可能。你说的。加一倍工资的嘛，怎么你后悔了？还是怕我不给？不是，是萧官得罪了一个投资商，被九通赶出来了。他他现在重新注册了一个新公司，没有人帮忙。朋友有难，我要拔刀相助啊！你倒挺讲义气的啊！那我也需要帮忙啊，我也需要你啊。
。那可是跟着你工作多累啊，你那么难伺候。哼，叶小姐，我跟你说啊，对你呀、啊，我的脾气已经是我到目前为止历史最低最低点了。哎呀，我的妈呀，王总，这就是你的历史最低值了。嗯。告诉你了，我就算嫁给牛魔王，也不要和你在一起。小魏，小关，我是王继川，那个你有空吗？待会儿一起吃个饭好吗？别客气啊，尽管吃。好，素菜为你点的。王总，请。啊。听说你离开九通了。对。但应该说是离开天顺了。不过我开了一家新的公司，还叫九通，九通传播。嗯。那你愿不愿意跟 GMF 继续合作？我可以给你一个五年的长约。五年，嗯，好啊，求之不得啊。不过，你们董事长同意吗？哦，你说我爷爷，他马上就走了，天高皇帝远的，回了瑞士，什么都管不着了。要不是这谢小秋的弟弟闹了一回，这事情传到他耳朵里，不然他连问都不会问的。何况又不是什么大不了的事情，不就是请几个翻译吗？是吧？我跟你说啊，今年我们 GMF 的项目非常多。当年呢，我就是看上了九通，才把我们的翻译部给撤掉的。可是现在，谢小秋也走了，已经乱套了。叶静文也说要走。哎，等等等等等等，这件事情必须要说清楚，是你爷爷解除了合约，是你们不要我们呢。小关，我爷爷的事情也不能怪在我头上啊。当时如果不是你把这个谢小东带到度假村去，我弟弟会挨打吗？他会住院两个礼拜吗？我又没得罪你，你现在要给我釜底抽薪，太不够意思了吧？